ഹായ് വെൽക്കം ടു ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഡയറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് പുതിയതായിട്ട് ആണെന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ പേര് ടിനി മാത്യു നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസിനെ പറ്റിയും ഡയറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും പുതിയതായി കാണുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് ആ സൂപ്പർ ഫുഡായ ഒരു കുഞ്ഞ് സീഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് സീഡിനകത്തുള്ള ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിശയിക്കും ഈ കുഞ്ഞ് സീഡാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് അതാണ് ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ബ്രൗൺ കളറിലിരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫുഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മീലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് സീഡ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ആർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം എത്ര ഗ്രാം കഴിക്കാമെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് യൂറോപ്പ് സൈഡിലൊക്കെ പണ്ട് കണ്ടു വന്നിരുന്നു ഇത് മെഡിസിനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സീഡാണ് പിന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറും നമ്മുടെ ബ്രൗ ഒരു ബ്രൗൺ കളറും ഇരിക്കും ഏഷ്യയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡിന് തൊലിക്ക് ചെറിയ കട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടും അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം അത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊടിക്കുക മറ്റ് സാധനങ്ങൾ പൊടിക്കുക ഒരുപാട് പൊടിക്കൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ഇത് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടിന്നിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാം വറുത്ത പൊടി നമ്മൾ വറുത്ത ക്രഷ് ചെയ്ത പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാം ഓരോ ആഴ്ചത്തെ ഒരു വീക്കിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇത് ആർക്കൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡയബറ്റിക്കുകാർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ലോ കൊളസ്ട്രോൾ ലോ ആവാൻ എല്ലാം കഴിക്കാം അത് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകാല ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർ ഒരു അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കഴിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് ലോ ആ ഷുഗർ ലോ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ ബി പി അതുപോലെ കുറയും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പിന്നെ കൺട്രോളിലാകുന്നവർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് എത്ര മാത്രം കഴിക്കുക അതൊരു തേർട്ടി ഗ്രാം വരെ കഴിക്കാമെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ടെൻ ഗ്രാം ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി ഏത് അമൃതമായാൽ വിഷമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടും കഴിക്കാനും പാടില്ല അപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഗ്രാം വരെ വരും അത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ രാവിലെയും ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണും അങ്ങനെ ഒക്കെ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഗുണങ്ങളെന്ന് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫൈബർ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കാരണം അതൊരു മീലിന് വയറ് നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ വയറ് നിറയെ ഒരു സ്മൂത്തിക്കകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് സ്മൂത്തി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച വരെ വിശക്കുകയേ ഇല്ല ഇത് സ്മൂത്തി എങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം ചേർക്കാൻ സ്മൂത്തി ആയിട്ട് സ്മൂത്തിക്കകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ യോഗേട്ടിനകത്ത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ തൈരിനകത്ത് നമ്മൾ സാലഡ് പോലെ ഇടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കഴിക്കാം പിന്നെ സാലഡിനകത്ത് നെട്ടി ഫ്ലേവറാണ് അതിന് വറുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ സാലഡിൻ്റെ വെറുതൊക്കെ ഇടാം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇടാം പിന്നെ ഓട്സ് നമ്മൾ കാച്ചുമ്പോൾ ഓട്സിനകത്ത് ഇട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അങ്ങനെ സ്മൂത്തി ബനാനയും ഇതും ഒരു സ്പൂണ് ഇട്ട്
അതായത് എ എൽ എ എന്ന് പറയും ആ ആൽഫ ലിനോലിനിക്ക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡായ ഉള്ള ഈ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സിഡിനകത്ത് ധാരാളമുണ്ട് ഫൈബറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കാർബ് ഉണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്കും ഇത് കൊടുക്കാം കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ടെല്ലാം കൊടുക്കാം ഇത് ലഡുവായിട്ട് ബർഫിയായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് ഡൈജ ഡൈജഷൻ എല്ലാം നല്ലതാണ് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനും എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് മെഡിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ കഴിക്കുമ്പം ഇത് അങ്ങനെ കഴിക്കരുത് കുറച്ച് സ്മൂത്തിക്കാത്തോ അങ്ങനെയുള്ള ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആട്ട നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഗോതമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടി ചേർ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സീഡിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദോശയുടെ മാവിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കിനി ബർഫി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാക്സീഡ് ലിൻസീഡ് എന്ന് പറയും ഫ്ലാക്സീഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെല്ലാം ലൂലൂലെല്ലാം കിട്ടും നാട്ടിലും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇനിയും എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ലിൻസീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാക്സീഡിൻ്റെ അരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഫ്ലാ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഫ്ലാക്സീഡ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാക്സീഡ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വറുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറക്കുമ്പം അത് പൊട്ടും അത് അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു ഒരു കപ്പിൻ്റെ കൂടെ അത് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കും അത്ര ടേസ്റ്റില്ല ഇത് സിസാമി സീഡ് പിന്നെ അതായത് വെളുത്ത എള്ള് അത് ആ ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വെളുത്ത എള്ള് സിസമി സീഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കപ്പ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ മധുരം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ശർക്കര എടുക്കാം ജാഗറി പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക ഞാൻ പൊളിച്ചു വെച്ചിരി ഏല നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ ഏലക്ക എടുക്കാം അത് ഇച്ചിരി കൂടിയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ഷുഗറുകാർക്ക് ഞാൻ ജാഗറി ഒന്നും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് വൈകിട്ടൊരു ഷുഗറില്ലാത്ത വിത്തൗട്ടറിന് ടീയുടെ കൂടെ ഒരു ലഡു കഴിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തേക്കുന്ന ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ജാഗറി എടുക്കുക അത് ചെറുതായിട്ട് ഉരുക്കി പാവ് ചെറുതായിട്ട് ആക്കി പാവാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പൊടിക്കണം മറക്ക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം മറക്കണം ഫ്ലാക്സീഡ് എള്ള് ഇതെല്ലാം വറുത്ത് വറുത്ത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് ശർക്കര നമുക്ക് പാവ് കാച്ചി എടുക്കാം ആ സമയത്ത് പിന്നെ ശർക്കര പ്രത്യേകം അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അരിക്കണം അത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പം അത് അരിപ്പേൽ വെച്ച് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു അരിപ്പേൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വെച്ച് അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആദ്യം എല്ലാം ഇത് എടുത്ത് വെക്കണം ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇത്ര ഇങ്ങനെ കുഴിയുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇത് കൂട്ടങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കി കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് അതിനകത്തൊരു ഗീ ഒരു സ്പൂൺ ഗീ പുരട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ എല്ലാം വറുത്ത് പൊടിച്ച് എള്ള് നമ്മുടെ ഫ്ലാക്സീഡ് ഏലക്ക എല്ലാം പൊടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് ആ പൊടിയാണിത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാം കൂടെ പൊടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ശർക്കര പാവ് കാച്ചി ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് വെറും കട്ടിക്കെടുത്താൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ലൂസാക്കി വേണം ശർക്കര പാവ് കാച്ചി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നമ്മൾ പൊടിക്കണം ചെറിയ ജാറിലായിട്ട് പൊടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു എള്ള് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വറക്കണം എള്ള് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ ആക
പറക്കാനെ അത് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടും അപ്പം അത്രയും മതി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് ഏലക്ക അതിൻ്റെ കൂടിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഈ എള്ളും ഫ്ലക്സിഡും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടിക്കാം ശർക്കര ഇച്ചിരി ലൂസാക്കി പാവ് കാച്ച് എടുക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും കുറച്ചും കൂടെ മധുരമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഒരു സ്പൂൺ ഗീ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഗീ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഴിക്കാം ബട്ടറല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗീ ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഷുഗറുള്ളവരെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വൈകിട്ട് ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് ലഡു കഴിക്കുക ചായ മധുരം ഇടാത്ത ടീ കൂട്ടി കഴിക്കുക ഒരെണ്ണം പിന്നെ ശർക്കര ആയത് കാരണം നമുക്ക് അത്ര പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഷുഗറുകാർക്ക് എന്നാലും മധുരം ചേർക്കാത്ത ചായയിലൂടെ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുക നമ്മൾ പ്ലേറ്റിനകത്ത് ഗീ വരട്ടി ഒന്ന് തടവി തിരുമ്മി വെച്ചേക്കണം ഇത് ലഡു ആക്കി എടുക്കാം എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് എള്ള് ശർക്കര ഇതെല്ലാം കൂടെ അപ്പം മധുരമൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ച് നോക്കി കാരണം ഈ എള്ള് ചേർക്കുന്ന വൈറ്റ് എള്ള് ചേർത്തപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ലിൻസി ലിൻസീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാക്സീഡിൻ്റെ ആ ഒരു കമർപ്പ് പോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കേടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം കൊടുക്കാം ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വെച്ച് കഴിക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം വരെ കഴിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇത് കഴിക്കുക ഓഫീസിലെല്ലാം കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി അതും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലഡു അല്ലെങ്കിൽ ബർഫി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തോ ഫ്ലാക്സീഡ് ചിക്കി എല്ലാം പറയും ഇതിന് പേര് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പേരിടാം നമുക്ക് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് ഹെൽത്തി ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫുഡാണ് ഇത് ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് ഈ ഫ്ലാക്സീഡ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഫിഷ് കഴിക്കാത്തവർക്കെല്ലാം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് കാണണം ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയണം ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ചെറിയ ബ്ലോഗിനെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഞാൻ അടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഫുഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഫുഡുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ അതേവരേക്കും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഗോ ഹെൽത്തി